historia del Oriente Medio. La historia de Oriente Medio es la de la búsqueda del destino, ya sea la del pueblo judío en busca de la tierra prometida por su dios, o la del pueblo árabe tomando conciencia del concepto de nación. En 1914, el imperio turco otomano dominaba la mayor parte de Oriente Medio. El Reino Unido controlaba a Egipto como un poder satélite, protegiendo sus intereses imperiales en el canal de Suez. En 1914, el imperio británico estaba en la cúspide de su poder. El imperio de los turcos estaba en sus últimos años. Los dos imperios estaban en guerra, luchando en bandos opuestos. Los turcos eran aliados de Alemania. Los británicos hicieron alianzas con tribus de Arabia ingeniando, organizando e inspirando para que se rebelaran contra sus amos turcos. El Reino Unido prometió a los árabes su liberación del dominio extranjero y la libertad para buscar su propio destino como nación independiente, mientras al mismo tiempo prometía a los sionistas en 1917 su apoyo para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la antigua Tierra Santa, conocida entonces como Palestina. El sionismo intentó levantar un hogar donde los judíos viviesen como judíos, libres de toda persecución. Estados Unidos era prosionista y los británicos esperaban lograr que esta nación apoyara su esfuerzo bélico. El pueblo árabe veía en el sionismo otra colonización extranjera. Los conceptos de sionismo, destino o de una tierra prometida, no significaban nada. El Reino Unido no podía cumplir nunca ambas promesas y quizá nunca había sido su intención. Los británicos planearon en secreto apropiarse del ex imperio turco uniendo a Arabia a la familia británica de naciones como una segunda India. El Reino Unido veía su captura de Jerusalén en 1917 como profundamente simbólica. Un ejército cristiano había recuperado los santos lugares que los cruzados medievales habían sido obligados a abandonar siglos antes. Los británicos crearon varias de las que luego serían llamadas monarquías angloárabes, en las que los gobernantes árabes tradicionales fueron convertidos en reyes de nuevas naciones. En los años de entreguerras, los acontecimientos provenientes de Palestina, una parte diminuta de Oriente Medio, gobernada bajo mandato por los británicos, dominaba las noticias. El cumplimiento de la Declaración Belfort permitió una inmigración ilimitada de judíos a Palestina durante la década de 1920, poniendo en marcha la bomba de tiempo histórica de un cambio de población. Los árabes palestinos se fueron sintiendo cada vez más molestos por esa inmigración. Temían ser desbordados por los recién llegados y desposeídos de su tierra. La ascensión de Hitler y la proximidad de la guerra mundial forjó el destino de Palestina. Los judíos que huían del nazismo inundaron Palestina, a menudo como inmigrantes ilegales. Los nazis subvirtieron el dominio imperial británico animando a los árabes con armas y apoyo político. En 1936, los árabes de Palestina estaban en declarada rebeldía y el terrorismo atravesaba con furia el diminuto territorio. Los británicos procuraron ser justos con ambas comunidades e intentaron varias soluciones, compromisos que permitirían a ambas comunidades vivir juntas. Los ingleses empezaron a desdecirse de la declaración Balfour al darse cuenta de que la opinión y el apoyo árabe en una nueva y cercana guerra mundial serían mucho más importantes que cumplir cualquier promesa idealista de un hogar judío. En los años 30, el Reino Unido impuso duras restricciones a la inmigración judía a Palestina, limitándola en número en un intento por mantener el equilibrio de población entre judíos y árabes. Más de medio siglo después, las imágenes e historias de Palestina en los últimos años de entreguerras resultan estremecedoramente familiares. En la década de los 30 se hablaba de la yihad islámica o guerra santa. El líder religioso árabe de Palestina, el gran muftí de Jerusalén, también era su intransigente líder político, quien no consideraba concesión alguna a los sionistas. En 1939 el muftí era ya un líder en exilio que se había aliado con los nazis. La creencia inglesa de que Egipto y el canal de Suez serían el campo de batalla decisivo de una posible segunda guerra, demostró ser correcta, 
pues la alianza del eje de Alemania e Italia para controlar Suez sería desastrosa para el imperio británico, evitando que los vitales recursos de guerra circulasen en cualquier dirección, dejando a la extensa familia de la civilización británica en Australia y Nueva Zelanda a merced de Japón. Aunque en 1939 los campos petrolíferos del Oriente Medio no eran de vital importancia para el Reino Unido, que importaba la mayor parte del petróleo de América, si esos yacimientos caían en manos de Alemania, se fortalecería enormemente el poder de los nazis. La peor de las pesadillas se cumpliría si las fuerzas del eje atravesaban Egipto, cortaban el canal invadiendo Arabia e Irak y luego conquistaban Irán reuniéndose con las fuerzas japonesas provenientes del este tras conquistar la India británica. La lucha había comenzado en 1940 con la invasión de Egipto por los italianos desde su colonia de Libia. En un momento en que las ciudades británicas eran sacudidas por los bombardeos de Alemania, Oriente Medio tenía la importancia de ser el único lugar donde el ejército británico podía luchar contra sus enemigos, donde el Reino Unido no solo recibía ataques, sino que podía atacar. La guerra del desierto fue una guerra del imperio británico. Tropas indias, australianas, neozelandesas y surafricanas lucharon junto a las británicas. Fue una guerra con un tremendo movimiento de fuerzas acorazadas. La invasión italiana fue aplastada por los británicos que le provocaron tremendas derrotas tomando miles de prisioneros. Enfrentados a una total humillación, los italianos pidieron ayuda a Hitler, que envió el Africa Corps al mando del legendario Erwin Rommel a su rescate. Las imágenes de esta dramática contienda empañan el recuerdo de esta época y este lugar. Gran parte del combate decisivo tuvo lugar en Egipto, un país que, aunque ocupado por muchos miles de soldados del Imperio Británico, era supuestamente independiente y en realidad neutral. Farouk, el rey egipcio, estaba rodeado de asesores italianos y era proeje. Winston Churchill consideraba a El Cairo un nido de espías enemigos. Un joven oficial llamado Anwar el Sadat fue encarcelado por espiar a favor de los alemanes. El Reino Unido controlaba a Egipto como un estado títere. Churchill ordenó destituir al jefe de las Fuerzas Armadas Egipcias. Un árabe nacionalista y obediente al eje y que se designase a otro favorable al gobierno británico. El rey de Egipto dio largas, objetó y discutió hasta que en febrero de 1942, el embajador británico en el Cairo rodeó el Palacio Real con tanques obligando al rey a destituir a su gobierno proeje. A finales del verano del 42, los alemanes habían avanzado luchando hasta llegar a menos de 100 kilómetros del canal. En transmisiones de radio los alemanes decían a las damas cairotas, preparaos para nuestra llegada esta noche. La realidad fue que en dos dramáticas batallas de El Alamein, Rommel se vio primero detenido y luego derrotado. Fue un punto de inflexión crucial en esa guerra. En medio de la lucha en Egipto como fondo del cuadro, estaban los propios egipcios. El destino que británicos y alemanes buscaban no era el destino de Egipto. Los egipcios veían la guerra como un combate entre extraños y un hecho cierto es que a las tropas de Rommel se las habría recibido como a liberadores. No hay duda de que si el Reino Unido hubiese perdido a Egipto, Churchill habría sido apartado del poder y el país habría firmado una paz con Alemania. A medida que la victoria alemana se alejaba, los británicos pudieron gobernar Egipto durante el resto de la guerra con la ayuda de un gobierno sumiso. La humillación del rey Farouk fue tomada por los egipcios como una humillación nacional, creando un legado de odio que destruyó la última hebra de cualquier posible amistad de Egipto con el Reino Unido.
Irak era uno de los reinos angloárabes que el Reino Unido había creado tras la Primera Guerra Mundial. Al igual que Egipto, Irak era supuestamente independiente, pero era un satélite ocupado por las tropas británicas y atado al Reino Unido por tratados de amistad y cooperación. El primer rey de Irak había sido sucedido por su hijo menor de edad, e Irak era gobernada por un regente mientras el joven rey era convertido en un caballero inglés, en una escuela pública inglesa. Como en la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido subvirtió el dominio turco, Alemania e Italia también prometieron la independencia y una nación al pueblo árabe. En abril de 1941, unos agentes nazis fomentaron la sublevación en Irak y orquestaron un golpe de estado dirigido por Rashid Ali, nacionalista árabe simpatizante del eje, que obligó a huir al rey. Los británicos se enfrentaron a las fuerzas de un régimen iraquí al que la prensa inglesa trataba de traidor. El principio de divide y reinarás, que dividió Arabia en muchas naciones espurias, todas gobernadas por reyes emparentados entre sí y atados por la lealtad al Reino Unido, dio sus frutos. Los británicos entrenaron a la legión árabe, el ejército del emir de Transjordania. Transjordania era vecina de Irak y el emir, el tío del joven rey iraquí, contribuyó decisivamente a aplastar la sublevación y restablecer un gobierno pro-británico en Irán. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia tomó una pequeña porción de territorio turco creando los mandatos de Líbano. Y Siria, a los que trataban como nuevos miembros de su imperio. Así como el Reino Unido creó las monarquías angloárabes, Francia creó estados independientes solo de nombre, inspirados en la sociedad francesa. Los noticiarios de 1940 muestran a fuerzas sirias y libanesas desfilando lealmente bajo la bandera francesa para ir a luchar contra los nazis. Cuando Francia cayó, tanto Siria como Líbano quedaron bajo el control del gobierno colaboracionista francés de Vichy, que negoció la paz con los nazis y fue su aliado. El Reino Unido estableció un bloqueo naval sobre Líbano, pero advirtió que no atacaría a condición de que no se permitiera una ocupación alemana. Durante la sublevación iraquí, los aviones alemanes utilizaban los aeródromos sirios en su ruta a Irak, cargados de pertrechos. En represalia, los británicos y las fuerzas de la Francia libre de Charles de Gaulle la invadieron. franceses contra franceses se enfrentaron en Siria y Líbano durante finales de la primavera y comienzos del verano del 41. La lucha fue amarga y despiadada. Beirut se convirtió en un campo de batalla, no sería la última vez. significó que las tropas de Vichy recibieran pocos pertrechos y el 18 de julio de 1941 fueron forzadas a rendirse. A los colaboracionistas franceses se les dio la oportunidad de volver a Francia o de unirse a las fuerzas libres. La partida de los que habían elegido regresar a casa fue anacrónica y galante. El derrotado general de Vichy revistó la guardia de honor australiana mientras sus tropas embarcaban al son de una banda militar. Francia anunció el fin del mandato, que 
Siria y Líbano eran ahora totalmente independientes, algo que el pueblo árabe recibió encantado. Entonces, poco después de la rendición de las fuerzas de Vichy, Charles de Gaulle, líder de la Francia libre y autoproclamado jefe del Estado francés, llegó allí en persona. De Gaulle se aferró a la grandeza de Francia insistiendo en que él era el jefe del gobierno francés, no de unos exiliados de una potencia derrotada. De Gaulle se retractó de las promesas anteriores y anunció la pretensión de Francia de volver al status quo anterior a la guerra, tanto en Siria como en Líbano. La tensión y el resentimiento aumentaron mientras la guerra en Oriente Medio disminuía. En octubre de 1943, Líbano declaró su independencia. Francia respondió deteniendo a los líderes libaneses en Beirut, pero el Reino Unido anunció estar a favor del fin del mandato y que liberaría al gobierno sirio si los franceses no lo hacían, obligando a Francia a aceptar un Líbano independiente. En 1943, Siria también convocó unas elecciones que aseveraban su independencia. En 1945, la obstinación y la incapacidad para ver el mundo como era, arrastraron a Francia a una sangrienta guerra colonial en Vietnam, haciendo que los franceses intentaran retomar Siria y Líbano por la fuerza. El Reino Unido y Estados Unidos advirtieron a Francia que intervendrían, y este país se vio obligado a retroceder. Sería otro rencor que de Gaulle guardaría contra las naciones anglosajonas. En 1939, en los últimos meses de paz y en otro intento por resolver el problema palestino, los británicos habían publicado lo que se conoció como el Libro Blanco. El Libro Blanco era una ley gubernamental que anunciaba un control más estricto de la inmigración judía y un referéndum que tendría lugar en 1945 para decidir el futuro de Palestina. Los árabes eran entonces mayoría y seguramente ese referéndum daría lugar a una Palestina árabe independiente, acabando con el sueño de una patria judía. El libro blanco había tranquilizado a la población árabe de Palestina y puesto fin a su sublevación. Los líderes judíos en Palestina, agencia judía dirigida por David Ben Gurion, sabían que una victoria nazi significaría el desastre y dijo a los judíos que hicieran la guerra como si el libro blanco no existiera, mientras combatían el libro blanco como si no hubiese guerra. Los voluntarios judíos dejaron de lado las diferencias con el Reino Unido para luchar al lado de los soldados del imperio. En 1940 los palestinos, tanto judíos como árabes, pelearon en los campos de Francia contra la invasión nazi como parte del ejército británico. A medida que la guerra ganaba terreno y los nazis acababan con las poblaciones judías de Polonia y la Rusia soviética, un goteo de refugiados llegaba a Palestina, a menudo por largas y tortuosas rutas. Traían historias terribles que contar sobre lo que ocurría con el avance de los ejércitos nazis hacia el este. Historias que parecían demasiado espantosas para ser verdad, de campos que eran fábricas de asesinatos en masa. El descubrimiento al final de la guerra de que la verdad era peor de lo que se pudiera haber imaginado nunca, con casi 6 millones de asesinatos, cambiaría todo lo relativo a la búsqueda del destino en Oriente Medio. Antes de la guerra se cuestionaba lo bueno y lo malo del sionismo. La gente preguntaba si era justo o aceptable que un pueblo extranjero, el judío, invadiese y colonizase otro país, desplazando a la población nativa contra sus deseos. La gente argumentaba que el único derecho de los judíos a la tierra de Palestina yacía en lo más profundo de la historia antigua y se basaba en creencias que no estaban en la religión sino en la mitología. El holocausto inclinó la balanza a favor de los sionistas. ¿Podía alguien oponerse a la exigencia de una patria judía enfrentado a la verdad de semejantes imágenes? judíos que escaparon al holocausto y que llegaron a Palestina durante y después de la guerra, 
Tenían un corazón de piedra y un sombrío valor. Entre ellos había hombres jóvenes que se convertirían en terroristas extremistas y líderes de Israel. Una implacable campaña de terrorismo judío había comenzado incluso cuando la lucha en Europa del Este seguía agotando los últimos días del Tercer Reich. Antes de la guerra, la violencia había venido de los árabes opuestos a los planes británicos de crear un Estado judío en una Palestina dividida. Ahora, los terroristas sionistas tenían por objetivo tanto a la población árabe como a los británicos. En 1945, los judíos vieron a los británicos ponerse del lado árabe y decidieron hacerle su gobierno imposible. Es una de esas preguntas con trampa. ¿Cuál es la ciudad judía más grande? La respuesta es, por supuesto, Nueva York. En los años de la posguerra, el destino de Palestina fue forjado tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido, los sionistas o los árabes. La Organización Sionista Mundial vio que Estados Unidos era la potencia dominante de la posguerra, una superpotencia, y volcó sus esfuerzos a persuadir a Estados Unidos a adoptar la causa sionista. El Reino Unido tendría que aceptar si América insistía. Los medios de comunicación británicos criticaron ferozmente el flujo de dinero de Estados Unidos a Palestina. Las balas que mataban a los soldados británicos eran compradas por amas de casa estadounidenses judías que asistían a actos sionistas para recaudar fondos. La población judía de Estados Unidos tenía y aún tiene un considerable peso electoral. En las elecciones para la presidencia de 1944, el Partido Republicano adoptó una política de inmigración irrestricta a Palestina para las víctimas del nazismo. En respuesta, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt prometió que América trabajaría por una comunidad judía independiente en Palestina. En agosto de 1945, tras la muerte de Roosevelt, el nuevo presidente Truman, ante unas inminentes elecciones locales en Nueva York, sugirió al Reino Unido que 100.000 judíos desplazados que vivían en campos de refugiados en Alemania fuesen admitidos en Palestina de inmediato. Estados Unidos y el Reino Unido estaban a matar. La opinión pública británica se endureció, no se ablandó ante los asesinatos sionistas de soldados británicos. El Reino Unido siempre, instintiva y obstinadamente, se negaría a ser intimidado. El pueblo británico que tanto se había sacrificado por derrotar al nazismo no lograba entender la voluntad de los terroristas judíos de matar a chicos ingleses. Tercos políticos británicos consideraron, como habían hecho antes de la guerra, que la amistad árabe era esencial para que el Reino Unido mantuviera el control de sus intereses petrolíferos en Oriente Medio y el del canal de Suez. Los hombres que se unieron a los grupos terroristas judíos eran hombres endurecidos, muchos de ellos los únicos supervivientes de sus familias. Muchos acusaban a los británicos del holocausto por no detener a Hitler. La guerra terrorista desplegada después de 1945 la llevaron a cabo unos hombres brutalizados cuya moral justificaba cualquier acto, por salvaje que fuera, por la causa judía. Un oficial británico describe a los terroristas judíos como irracionales, sin ninguna comprensión de la democracia, la tolerancia o los derechos de los demás. Las fuerzas sionistas opuestas a los británicos eran grupos revolucionarios típicos, pequeños y fragmentados. Tres facciones principales entablaron la batalla. El brazo armado oficial de los sionistas era la Hagana, la milicia defensora de colonos judíos, fundada en 1920. La Hagana solía llevar una línea moderada de colaboración con los británicos contra los ataques árabes. El Irgun había sido fundado en 1937 por combativos que tenían por objetivo expulsar a los británicos de Palestina activamente. Al principio, el Irgun solo había agredido a los árabes en represalia por sus ataques, pero pronto comenzó a intimidar y a aterrorizar activamente. En 1945, el refugiado y futuro primer ministro de Israel, Menachem Begin, dirigió el Irgun. El Stern era una facción escindida del Irgun en 1939, llamada así por su fundador, Abraham Stern. Eran pocos y fanáticos del sionismo. Cuando el Stern asesinó al administrador colonial principal de Oriente Medio en 1944, sus miembros fueron delatados por la Hagana.
Seis años de guerra habían dejado al Reino Unido devastado, en quiebra y exhausto y, sobre todo, inseguro de su lugar en el mundo. La guerra había demostrado a los pueblos coloniales que los europeos no eran invencibles, haciendo añicos la creencia de que el Reino Unido podía dominar a otros pueblos por mérito de su superioridad racial o cultural. El Reino Unido había librado una guerra para liberar a países europeos y asiáticos de una dominación extranjera. Ahora, al Reino Unido le resultaba difícil argumentar que allí la dominación extranjera era, de alguna manera, diferente y positiva. La guerra llevó al poder a un nuevo gobierno en el Reino Unido. El país rechazó el anticuado conservadurismo eligiendo a una administración laborista socialista. El partido laborista estaba en principio contra del imperio. El nuevo gobierno británico vería su voluntad puesta seriamente a prueba por los sionistas. Las tácticas judías eran las del terrorismo clásico, buscando desgastar a los británicos, enviando a casa una continua sucesión de soldados muertos y atacando los centros del poder británico, socavando cualquier reclamación británica de seguir al mando. El 22 de julio de 1946, realizó el ataque más destacado de su campaña al hacer estallar una potente bomba en el Hotel King David de Jerusalén. El hotel era utilizado como cuartel general de los británicos y 91 murieron. El futuro primer ministro de Israel, Isaac Shamir, participó en la colocación de la bomba. La explosión conmovió a muchos judíos palestinos y provocó una división entre la Hagana y el Irgun. El ataque endureció a los británicos que se negaron a aceptar nada que no fuera la cuota de inmigrantes judíos de la preguerra. Los cientos de miles de judíos de los campamentos alemanes podían esperar. En alta mar, la Marina Real comenzó a interceptar barcos que transportaban emigrantes judíos ilegales a Palestina. Los barcos judíos se vieron envueltos en dramáticas y peligrosas colisiones con naves de guerra británicas en las que algunos refugiados murieron. Esos judíos fueron enviados a campos de concentración en la colonia británica de la isla de Chipre. Fue un hecho controvertido que dividió a la opinión pública británica. Muchos de los soldados que vigilaban a los sionistas habían liberado campos de concentración nazis tan solo un año antes. De hecho, muchos de los internados habían sido cautivos de aquellos mismos campos de trabajo y exterminio nazis. Los noticiarios británicos estaban llenos de angustiosas imágenes de soldados británicos deportando a hombres, mujeres y niños forcejeantes. Eran imágenes impactantes que socavaban cualquier pronunciamiento o declaración oficial británica. propuso otra partición del territorio dando a judíos y árabes zonas de autonomía bajo el control general británico. Los judíos rechazaron el plan alegando que su porción de territorio no era suficiente. Las tácticas británicas en Palestina eran una continuación de las de su guerra de los años 30, con registros exhaustivos, patrullas callejeras y toques de queda en ciudades y aldeas. Al mismo tiempo, los terroristas judíos intentaban destruir físicamente la estructura de gobierno británica con ataques a líneas férreas o cualquier edificio que simbolizase la autoridad británica con atentados urbanos con bombas al azar y asesinatos, tanto de militares británicos como de árabes. La agencia judía, brazo político del sionismo, proseguía con su táctica de preguerra de incrementar gradualmente la población de judíos para superar a la árabe y crear instituciones judías que ofrecieran una sociedad alternativa a los británicos. Los barcos interceptados por los ingleses formaban parte de un vasto operativo de la agencia judía para introducir inmigrantes ilegales. La agencia judía sabía que ocupar tanto de Palestina como fuera posible legalmente o no, le daría una mejor posición para negociar ante cualquier potencial partición o un nuevo trazado de mapas. Al sur de Palestina se encontraba el desierto del Negev. A partir de 1946, los asentamientos judíos se fueron estableciendo en las más remotas partes de esta tierra casi vacía. 
Los asentamientos se levantaban de la noche a la mañana con empalizadas y torres de vigilancia antes de que nadie pudiera oponerse. Pero el Negev no estaba vacío. Los beduinos, árabes nómadas, vivían allí como habían hecho desde los tiempos de la Biblia. Obtener el control de Palestina mediante una ocupación gradual había sido la meta del movimiento sionista desde su fundación en el siglo XIX. Desde la década de 1930 existía tensión entre la vieja generación que quería seguir usando esa táctica y la de quienes favorecían una acción militar agresiva. A finales de 1946 el liderazgo pasó a manos de los combativos. Los grupos Hagana, Irgun y Stern resolvieron sus diferencias e iniciaron una campaña conjunta. Una táctica usada por el Stern era secuestrar soldados británicos y tenerlos como rehenes con torturas, humillación y asesinatos. Los británicos castigaban a los sediciosos con castigos corporales, palizas judiciales y azotes. No era una violencia aleatoria, eran castigos autorizados judicialmente tras el debido proceso legal. En 1947, el Irgun secuestró a cuatro oficiales británicos y les dio una paliza exactamente de la misma manera. El constante incremento de fuerzas británicas no produjo otro resultado que un envío constante de ataúdes de regreso al Reino Unido. Al final, más de 100.000 soldados británicos, tantos como los que el Reino Unido empleaba para controlar toda la India, se apiñaban en Palestina, un país no mayor que Gales y de una superficie más pequeña entonces que cualquier gran lago de Norteamérica. A principios de 1947, cuando la guerra entraba en su partida final, todo el personal británico no indispensable, incluido esposas y niños, fue evacuado. En febrero de 1947, la voluntad británica de resistir se derrumbó claramente cuando el Reino Unido decidió endosar el problema palestino a la nueva Organización de las Naciones Unidas, una sucesora de la Sociedad de Naciones que les había dado el territorio a los ingleses en 1920. La violencia continuó. En 1947, el Irgun puso una bomba en un club de oficiales británicos. Al mes siguiente, los británicos ahorcaron a cuatro miembros del Irgun y dos miembros del Stern se suicidaron en prisión justo antes de su ejecución. En mayo, la ONU debatió el tema de Palestina por primera vez y designó otra comisión para ir en busca de respuestas. La comisión de la ONU fue a todas partes y escuchó a todo el mundo, visitando los campos donde se retenía a los refugiados judíos. La comisión presenció cómo los soldados británicos conducían a los inmigrantes ilegales a los campos a culatazos de fusil y se horrorizó. En julio de 1947 se produjeron dos acontecimientos que fueron decisivos para la historia del destino judío. El barco Exodus, que transportaba más de 4.500 emigrantes judíos, fue detenido por la marina británica en su travesía hacia Palestina. Al mismo tiempo, el Irgun secuestró y asesinó a dos sargentos del ejército en una grotesca ejecución fingida de legal. En sus cuerpos colgados se descubrió una trampa explosiva. La opinión pública británica estaba indignada. Se pintarrajearon esvásticas en las sinagogas de Londres. El Reino Unido vivió un auténtico riesgo de que estallara la violencia antisemita. Influyentes eclesiásticos llamaron a la calma. Los británicos se negaron a que el Exodus tocase puerto. El barco fue enviado de regreso a Alemania. El mundo y la opinión pública estadounidense se escandalizaron por el incidente del Exodus. Se consideraba una barbaridad devolver a los refugiados judíos al país de su tormento. Pero la opinión del público británico había cambiado considerablemente. Los ingleses ya estaban hartos de esta guerra y querían a sus chicos de vuelta a casa. En septiembre del 47, la ONU propuso otra partición de Palestina en dos estados, árabe y judío, con una zona internacional en torno a los santos lugares.
todo había vuelto al punto de partida. Era una solución casi idéntica a la propuesta por el Reino Unido diez años antes. Los líderes árabes rechazaron la partición de las Naciones Unidas, pero los sionistas la aceptaron mientras ordenaban secretamente a la Hagana que se preparase para una guerra para obtener más tierras e intensificar la campaña terrorista de limpieza étnica que vaciaría zonas árabes. Vista desde los principios actuales, la resolución de las Naciones Unidas es sorprendente. Entonces la ONU se componía en su mayor parte de naciones europeas blancas, casi toda África y Asia eran colonias y no tenían voz ni voto. Proyectarse al presente e imaginar a las Naciones Unidas votando a favor de desestimar los deseos de la mayoría nativa de un territorio y conceder gran parte de él a una población inmigrante, extranjera y minoritaria, resultaría increíble. Hoy eso no ocurriría. Los árabes se amotinaron al oír la noticia. Los judíos bailaban en las calles. Durante los 18 meses siguientes a la votación de la ONU, un 1% de la población judía de Palestina moriría. Los británicos estaban resentidos con los judíos y abandonaron Palestina de hecho. Mientras las turbas árabes atacaban comercios judíos, los soldados y la policía británicos se mantenían aparte e impedían la intervención de los milicianos de la Hagana. En Jerusalén durante las seis semanas entre finales de noviembre del 47 y principios de enero del 48, más de mil árabes, 769 judíos y más de 100 británicos murieron en tiroteos y explosiones arbitrarias y anárquicas. Un promedio de 46 muertes diarias en una ciudad pequeña. Los ataques podían venir de cualquier parte y a cualquier hora del día. En los últimos días de dominio británico, polacos y yugoslavos que prestaban servicio en su ejército, además de prisioneros de guerra alemanes liberados, se unieron como mercenarios a los árabes para atacar a los judíos. Unos desertores británicos fueron claves en el ataque contra el Jerusalem Post, el principal diario judío. Un rumor paranoico de los judíos acusaba a las autoridades británicas de organizar los ataques. Decir quién tenía razón entonces es imposible. Los sionistas llevaban a cabo una deliberada y brutal limpieza étnica. La agencia judía dictaba abiertamente órdenes exigiendo conquista. Los grupos Irgun, Sterni y Hagana atacaban zonas árabes no en represalia o autodefensa, sino con el propósito deliberado de expulsar a la población árabe. En marzo del 48, Estados Unidos anunció que ahora consideraba imposible la partición planeada. Tanto Norteamérica como el Reino Unido dieron marcha atrás en sus políticas. Recomendaron que toda Palestina se pusiese bajo el mando de las Naciones Unidas. La América de la Guerra Fría temía que los árabes fuesen empujados hacia la Unión Soviética. La amistad árabe era ahora mucho más importante para Estados Unidos que un hogar nacional judío. La ONU había pedido originalmente al Reino Unido que preparase Palestina para la independencia según el plan de partición para septiembre del 48, cuando las fuerzas británicas finalmente se fueran pero los británicos ya estaban realmente hartos de Palestina y decidieron comenzar a marcharse a finales de abril de 1948. Palestina era el único territorio de su imperio que los británicos abandonaban sin más. Los últimos meses, semanas, días y horas de mandato británico vieron a Palestina sumirse en una total anarquía y crearon recuerdos violentos y amargos. Mientras el Reino Unido se retiraba lentamente reduciendo la zona bajo su control, la Hagana intentaba llenar y controlar el espacio que iba dejando. Los británicos se negaron a revelar sus planes exactos. Cuando anunciaron que dejarían el puerto de Haifa, dieron la señal de inicio de una confusa lucha entre judíos y árabes por lograr el control de ese punto tan estratégicamente importante. Unas comunidades árabes de 50 generaciones se disgregaban presas del miedo. Muchos huyeron por el temor generalizado a una invasión de Siria, Irak, Egipto y Transjordania que devolvería a los árabes a sus tierras. Los enemigos 
sí se estaban reuniendo. El ejército de Siria hacía maniobras amenazantes en las fronteras con Palestina. Solo la enemistad personal entre el gran muftí de Jerusalén, líder religioso y político de los árabes palestinos, y el rey de Transjordania, reducía la amenaza del poderoso ejército transjordano. Transjordania era quizá el más organizado de los estados árabes, el rey Abdullah quizá el más amistoso con el Reino Unido y el más estable de los reyes angloárabes. Transjordania había recibido la independencia del Reino Unido en 1946. Su ejército estaba entrenado y dirigido por oficiales británicos. Abdullah afirmó en 1948 que toda Palestina era suya y ofreció a los judíos la ciudadanía de su reino y representación en su parlamento. Esto le separó de los demás países árabes que reconocían la autoridad del gran muftí. Durante los últimos días del dominio británico, los líderes judíos deliberaron si declarar o no un estado independiente. Hacerlo significaría una guerra segura con los países árabes, pero esperar podía significar que los árabes se organizaran, resolvieran sus diferencias y reunieran una fuerza arrolladora. Un retraso podía significar que la ONU y Estados Unidos pudieran imponer su voluntad, desestimando tanto la partición como un Estado judío e imponiendo una fuerza de paz de la ONU. Al Irgun y al Stern les sería difícil matar norteamericanos con armas pagadas por donantes sionistas americanos, con la misma cruel determinación con que asesinaba soldados británicos. Los británicos se marcharon a las nueve y media de la mañana del 14 de mayo de 1947. A las 5 de la tarde, David Ben Gurion proclamaba la declaración de independencia del Estado de Israel. Hasta el momento en que Ben Gurion habló, pocos sabían cómo se llamaría realmente el Estado judío. Otros nombres posibles eran Sion, Siona, Judá o Ibria. Los que estuvieron allí recuerdan la primera utilización del nombre Israel como mágica y que en cuanto lo mencionaron, supieron que no podía haber otro. Estados Unidos reconoció a Israel 11 minutos más tarde. La declaración no definía en ninguna parte las fronteras de Israel. Aún había que luchar por ellas. Los acontecimientos se aceleraron. Los estados árabes vecinos invadieron Israel de todas direcciones. El Reino Unido abrió los campos de Chipre y los inmigrantes retenidos allí se precipitaron a Israel. La Hagana había utilizado los campos como bases de entrenamiento militar y los nuevos inmigrantes proporcionaron una rápida ayuda a las fuerzas israelíes. Las tropas iraquíes, sirias y transjordanas cruzaron el río Jordán desde el este. Líbano atacó por el norte. Los dos ejércitos egipcios avanzaron a lo largo de la costa y atacaron los asentamientos aislados del Negev. Fue una guerra a pequeña escala duramente librada. La presencia de un simple cañón las acciones de menos de 30 hombres o incluso un solo hombre o mujer valiente, judío o árabe podía cambiar el curso de una batalla Transjordania realizó decisivos ataques en torno a Jerusalén y aisló a la ciudad del resto de Israel bombardeó el barrio judío sin piedad y dos semanas después de la declaración de Israel los judíos de la ciudad vieja se rindieron era una guerra sin un frente claro se combatía por todas partes. El diminuto territorio de Israel era un desbarajuste de zonas ocupadas con muchas islas asediadas de territorio, judío o árabe, rodeadas de enemigos. Ambos bandos combatían por ganar territorio, por consolidar y fortalecer sus fronteras, aldea por aldea, carretera por carretera. La Hagana había pasado de ser una fuerza clandestina de autodefensa a convertirse en el ejército oficial de Israel, pero el Irgun y el Stern eran remisos a aceptar órdenes de un ejército. En junio del 47, increíblemente, con fuerzas hostiles ocupando grandes zonas de Israel, esta división casi llegó a provocar una guerra civil judía. Un barco, 
El Atalanta zarpó hacia Israel transportando inmigrantes y más de 5.000 fusiles adquiridos por el Irgun. El Irgun se negó a entregar las armas o someterse al control de la Hagana. El gobierno israelí sospechó que el Irgun estaba planeando establecer su propio pequeño estado dentro de Israel con su jefe, Menachem Begin, como caudillo. El resultado fue un combate entre judíos y el Atalanta ardiendo en la bahía de Tel Aviv. Voluntarios de todo el mundo viajaron a Israel para ayudar en la batalla. Sionistas de muchos países financiaron la compra de armas por Israel. Checoslovaquia se convirtió en importante proveedora de armamento. La nueva fuerza aérea israelí recibió cazas alemanes recién fabricados, diseñados por Major Schmidt, los mismos que habían defendido al Tercer Reich. En septiembre del 48, el Stern asesinó a un mediador enviado por la ONU a Israel, el diplomático sueco Conde Bernadotti. El crimen de Bernadotti había sido simplemente sugerir una administración árabe para Jerusalén. El asesinato hizo perder muchos amigos a Israel y el Irgun y el Stern fueron suprimidos. Los soldados israelíes lucharon ferozmente. Los combatientes eran jóvenes judíos que no conocían el miedo y ardían de pasión sionista. Las fuerzas árabes no combatían con el mismo celo. Los judíos comenzaron a llevar ventaja. De hecho, aunque Israel era atacado de todas direcciones, superaba a sus enemigos en el campo de batalla. Al final, un total de unos 40.000 judíos acabaron enfrentándose a unas fuerzas árabes que sumaban 25.000 soldados. Los árabes no podían unirse. El gran Mufti formó un gobierno palestino en el exilio, pero el rey jordano que consideraba suya a Palestina, se negó a reconocerlo. La guerra continuó hasta mediados del 49. La ONU negoció treguas frecuentes que ambas partes solo emplearon para reunir fuerzas para volver a pelear. Desde enero del 49 en adelante, se firmó una serie de armisticios entre Israel y cada uno de sus enemigos árabes. Con la llegada de la paz, la energía de la juventud israelí se volcó a construir una nueva nación. El país fue transformado con una nueva agricultura, nuevas construcciones y nuevas comunidades judíos de todo el mundo comenzaron a emigrar a Israel por cientos de miles. Más de 750.000 palestinos árabes huyeron a países vecinos para empezar una vida en campos de refugiados. La respuesta a por qué Israel pudo superar las desventajas cuando estaba rodeado y era atacado por todas partes está en su sentido de la búsqueda del destino. La historia judía se ha comparado a la de un resorte gigante comprimido continuamente durante casi dos mil años bajo una presión cada vez más fuerte. Dos mil años de energía comprimida que fue liberada en 1948 con una gigantesca recuperación. Una energía que los árabes no pudieron igualar. La guerra terminó no por una victoria israelí o una derrota árabe. A Israel se le impidió un triunfo aún mayor y mayores ganancias de territorio. El mayor poder en Oriente Medio lo seguían teniendo el Reino Unido y Estados Unidos. Israel fue advertido de que si amenazaba a Egipto y el canal de Suez, se arriesgaba a una guerra con el Reino Unido. Estados Unidos, que consideraba a las naciones árabes como más importantes durante la Guerra Fría, dijo que dudaría de la amistad y colaboración israelí-estadounidense si Israel llevaba su victoria demasiado lejos. En 1949, las fronteras de Israel eran vulnerables e inseguras. Israel fue forzada a aceptar la intrusión de territorio egipcio en la franja de Gaza y el aumento del sector de la orilla oeste del Jordán, controlado por Transjordania, casi dividiendo Israel en dos. El pueblo de Israel construyó su país consciente de que la propia existencia de Israel era el resultado de la búsqueda judía de un destino y sabiendo que aquello no era una paz, solo una tregua. El 
mapa de Israel en 1949 era una imagen detenida de la historia. Una guerra en pausa esperando un renacimiento de violencia. Del nacimiento de Israel surgiría un nuevo renglón de la historia, dando renovada energía a la irresoluta búsqueda árabe de su propio destino.